வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் சினிமா துறையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரம்மாண்டங்களை மக்கள் கிட்ட காமிக்கணும் அப்படின்னு பிரம்மாண்டமாக படம் இயக்குற இயக்குநர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் கொஞ்சம் பேர் தான் யதார்த்தமான கதைகளை யதார்த்தமான விஷயங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற சில விஷயங்களை படமாக காமிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு யதார்த்த இயக்குனர் தான் நம்ம கூட இருக்காரு பழைய வண்ணாரப்பேட்டையில் தொடங்கி இப்போ திரௌபதியா அந்த திரௌபதியை நம்ம கிட்ட கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்காரு மோகன் ஜி டைரக்டர் அவர்கள் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நானும் வந்து சூப்பரா இருக்கேன் ஸோ பழைய வண்ணாரப்பேட்டையில் தொடங்கி இப்போ திரௌபதி அப்படிங்கிற கண்டிப்பாக <laughs> 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 சொன்னோடனே அவங்க அம்மா எப்போவுமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எது கொண்டு வந்தாலும் அண்ணன் தம்பிங்க சமமாக பிரிச்சுக்குவாங்க ஒன்றா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிற கேரக்டர் அந்த மாதிரி அவங்க இவர் ஒரு நான் பரிசு கொண்டு வந்திருக்கோமான்னு சொன்னோடனே எது எதுவாக இருந்தாலும் அண்ணன் தம்பிங்க அஞ்சு பேர் சமமாக பங்கு போட்டுக்குவாங்கன்னு சொன்னாங்க அம்மாவோட வார்த்தையை காப்பாற்றுறதுக்காக திரௌபதி வந்து அஞ்சு பேருக்கும் பொதுவானவங்க அஞ்சு பேருக்கும் சேவை பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அவ்வளோ தான் அவங்க அஞ்சு பேருக்கான மனைவி கிடையாது இதுதான் அது ஒரு ஆக்சுவல் தேரி அது நாள் பட நாள் பட பேசி பேசி அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஆனால் இப்போ இந்த கண்டென்ட்டுக்கும் இந்த படத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது மகாபாரதம் வந்து இந்த திரௌபதியை இந்த பஞ்சபாண்டவர்கள் ஜூத் ஆடுறப்போ அதை தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா சேலையை ஊருவது அந்த நேரத்தில் அவங்க ஒரு சபதம் விட்டுருப்பாங்க அவங்க பாதிக்கப்பட்டு அவங்க அந்த வழியில் ஒரு சபதம் விட்டுருப்பாங்க அந்த சபதத்தை எப்படி இவங்க நிறைவேற்றினாங்க பஞ்சபாண்டவர்கள் அதுக்காக நடந்த போர் அது தான் வந்து மகாபாரதம் அந்த மாதிரி இப்போது நான் பண்ணுற படத்தில் திரௌபதியாக ஷீலா ராஜ்குமார் நடிக்கிறாங்க அவங்க வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு சபதத்தை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதை நிறைவேற்றுறதுக்கு நம்ம ரிஷி சார் ரிச்சர்ட் சார் நடிச்சிருக்காரு அவர் என்ன மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் பண்ணார்ன்றது தான் இந்த படம் திரௌபதி ஸோ என்ன பிரச்சனையும் அவங்க கையில் எடுத்தாங்க எதுக்காக அவங்க சபதம் விடுற அளவுக்கு போனாங்க அதெல்லாம் சொல்கிறது தான் திரௌபதி நம்ம திரௌபதி வந்து க்ரௌட் ஃபண்டிங்கில் எடுத்த படம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் க்ரௌட் ஃபண்டிங்கில் சில படங்கள் தான் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு இது வரைக்குமே ஸோ இந்த க்ரௌட் ஃபண்டிங் அப்படிங்கிற ஐடியா அவங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸை போய் வந்து திரௌபதிக்கு நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்களா யாராவது ஓகே பண்ணாங்களா இல்லை எப்படி இந்த க்ரௌட் ஃபண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒர்க் ஆச்சு பழைய மணி நேரப்பட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இமீடியட்டாக எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் கால் பண்ணி கதை சொல்ல சொல்லியிருந்தாங்க நான் போய்ட்டு கதை சொன்னேன் அதில் ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து அவங்க பையனை வச்சு படமாக பண்ண சொன்னார் அவர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் சொன்ன கதை ஆனால் நான் அவங்களுக்கு திரௌபதி கதை சொல்ல ஏன்னா அவர் அவங்க பையனை வச்சு பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தார் அவர் ஒரு நல்ல சேலரி எனக்கு பேசி படம் ஆரம்பிக்கல சொன்னப்போ நான் சொன்ன இல்லை சார் எனக்கு ஒரு டைம் வேணும் திரௌபதின்னு ஒரு படம் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது ஹீரோ வந்து ஒரு ஒரு கல்யாணான அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வேணும் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் எவ்வளோ கம்பல் பண்ணார் என்ன இந்த படம் பண்ணிவிட்டு அது பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் என்ன என்ன காரணம்னா இது வந்து நான் பண்ணியிருக்க படம் திரௌபதி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலில் நடந்த உண்மை சம்பவம் அதை வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுன்றதே கொஞ்சம் தூரம் எப்படி இப்போ படம் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி ஏர் எண்டில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆகிடும் ஸோ இது எவ்வளோ சீக்கிரம் சொல்ல முடியுமோ சொன்னால் தான் ஆடியன்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க அதை நான் மாட்டோம் இன்னொரு பத்து வருஷம் கழித்து அதை சொன்னால் என்றைக்கு நடந்தது ஏண்டா இன்றைக்கி வந்து பேசுகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா ஸோ அதனால் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தோட தேவை அதிகம் இந்த படத்தில் நம்ம சொல்லியிருக்க கதையோட தேவையும் அதிகம் நான் அதனால் அவர்கிட்ட சொன்னேன் நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் சார் ட்ரை பண்ணிவிட்டு வர எதுவும் கிடைக்கலன்னா நம்ம உங்கள்கிட்ட திருப்பி வரேன்னு சொல்லிட்டேன் மோஸ்ட்லி எந்த ப்ரொடியூசர் அப்படி ஒத்துக்க மாட்டாங்க படம் தரம் பண்ணு இல்லைன்னா எனக்கு நூறு டேரக்டர் பின்னாடி இருக்கான் அதோட அந்த கான்டாக்ட் போயிடுச்சு நான் போய் திரௌபதியாக பிச் பண்ணேன் எல்லாருக்கிட்டையுமே கதை கேட்டாங்க கதை கேட்டதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண பயந்தாங்க ஏன்னா சின்ன படங்களுக்கு முதல்ல தேட்டர் கிடைக்கிறது கஷ்டம் அதுவும் இல்லாமல் இது ரொம்ப கான்ட்ரவர்சியாக இருக்கும் கான்ட்ரவர்சியாக இருக்குன்னா சில விஷயங்கள் சினிமாவில் பேசப்படாத விஷயங்கள பேசியிருக்கேன் படம் வந்து வட மாவட்டது சம்மந்தமான பேக்ட்ராப்பில் இருக்க படம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தேட்டருக்கு இந்த படத்தை கொண்டு வரதுக்கான விஷயங்களை கொஞ்சம் குறைக்கும் இப்போ படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க மேக்கிங்கில் மெரட்டி வச்சுருக்கிறோம் எங்களால் என்ன மேக்சிமம் இது பண்ணோம் யாருமே ப்ரொடியூஸ் பண்ண தயாராக இல்லைன்றப்போ நான் இதை விடுறதுக்கும் தயாராக இல்லை என் ஃபேஸ்புக் மூலயமா ஒரு வீடியோ போட்டு பிச்
இப்போ நான் எந்த விஷயத்த சொல்லி க்ரௌட் ஃபண்டிங் எனக்கு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்டேனோ அந்த விஷயம் ஆல்ரெடி எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லேயும் வந்திருக்கு எல்லா நியூஸ் சேனல்லையும் வந்திருக்கு யார் கண்ணிலையும் அது படலை விவாத பொருளாக மாறலை அதனால் நான் தைரியமாக இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை தான் படமாக பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் பண்ணேன் ஃபோன் பண்ணி ஒரு ரெண்டு பேர்லாம் சொன்னாங்க எதுக்கு உனக்கு இந்த வேலை நிம்மதியாக படம் பண்ண வேண்டியதாக இல்லை நல்லா பண்ண பழைய ஒன்றா இருப்பட்ட நாலு பாட்டு நாலும் இட்டு அது மாதிரி ஜாலியாக லவ் ஸ்டோரி இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கூலில் காமெடி படம் பேய் படம் அந்த மாதிரி ட்ரெண்டில் இருக்குது பண்ண வேண்டியதெல்லாம் கேட்டவங்களாம் இருக்காங்க நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு பேஷன் இருக்கும் எந்த மாதிரி படம் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு வந்து அனுராக் காஷ்யப்னு ஒருத்தர் இருக்காரு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அனுராக் காஷ்யப் வந்து பாலிவுட்டில் என்ன பண்ணாரோ அதை வந்து கோலிவுட்டில் பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை அவர் ரொம்ப க்ளோஸ் டு ரியாலிட்டி பண்ணுவார் இங்கே வெற்றிமாறன் சார் அந்த மாதிரி பண்ணுறாரு ஆனால் வெற்றிமாறன் சாரே கூட தனுஷ் சார் கூட வந்து ஒரு அவங்க வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்மில் போயிட்டாங்க வட சென்னையெலாம் கொஞ்சம் ரியாலிட்டியை தாண்டி தான் இருக்கும் படம் அந்த மாதிரிலாம் பாம்ப்ளாஸ்ட்லாம் கிடையாது நம்ம ஊரில் ஸோ அது கமர்ஷியல் கேட்க பண்ணாங்க இல்லையா ஆனால் அனுராக் காஷ்யப் சார் படத்தில் இன்னும் க்ளோஸாக இருக்கும் ரியாலிட்டி அது ஒரு புல்லட் ஷூட் பண்ணால் கூட அது நிஜமாக ஒருத்தர் ஷூட் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அவ்வளோ ரியாலிட்டி கொடுப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்ம் மேக்கராக வரணும்னு ஒரு ஆசை அதனால் எனக்கு இந்த கதையை சொல்லிட்டா சுவாரஸ்யம் போயிடும் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நம்புகிற ஆள் இல்லை ஏன்னா அவர் அங்கே அதெல்லாம் தைரியமாக பண்ணுற ஆள் நான் இதான் பண்ண போகிறேன் என்ன இப்போ அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி ஒரு ஆள் ஸோ நான் வந்து எங்கள் ஏரியாவில் இந்த ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் என்ன தப்பு நடந்தது இதுதான் நடந்துச்சு இதை வந்து நான் சொன்னேன் மேக்சிமம் எவ்வளோ பேர் பார்த்துருப்பாங்க ஒரு பதினஞ்சாயிரம் பேர் பார்த்தாங்க நான் தான் சொன்னேன் ஏழு கோடி பேருக்கு இங்கே படம் எடுக்கிறோம் ஏழு கோடி பேர் இப்போ ரீச் பண்ணோன்னா அது சினிமாவால் தான் முடியும் ஸோ அந்த பதினஞ்சு பேர் சுவாரஸ்யம் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ ரியாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேசணும் இப்போலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரம்மாண்டமாக படம் எடுக்கிற இயக்குநர்களுக்கு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் டக்குன்னு மாட்டிடுறாங்க கஷ்டப்படுற யதார்த்தத்தை காமிக்கிற சின்ன சின்ன டேரக்டர்ஸ்க்கு கஷ்டப்பட்டினும் நிறைய படம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற டேரக்டர்ஸ்க்கு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க இது உண்மைதானா இதை வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா அது முன்னாடி அந்த ஃபீலிங் இருந்தது இப்போது தலை லேட்டஸ்ட்டாக நேர்கொண்ட பார்வை பண்ணிட்டார் அது ரொம்ப லைவான ஒரு கண் கதை தான் இப்படி தான் கோர்ட்டில் ஆர்கியூம் நடக்குமான்லாம் நிறைய பேர் தேட்டரில் பேசுனதை நான் கேட்டேன் விஜய் சார் வந்து லவ் டுடே அந்த பூவை உனக்காக அந்த பீரியடில் அந்த மாதிரி படம் பண்ணார் கொஞ்சம் நிஜ வாழ்க்கையில் எப்படி இருப்பாங்களோ ஒன்ஸ் அவர் மாஸ் ஹீரோவாக மாறினதால் அவர் ஆடியன்ஸ் அவரோட ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கள்ல பெரிய ஃபேன்ஸ் இல்லை அவருக்கு அது அவர் அவங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் அவர் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு பட் காலம் அவரையும் மாற்றும் அவரையும் ஒரு க்ளோஸ் டு ரியாலிட்டி படங்கள் பண்ண வைக்கும் இன்றைக்கி அந்த மாதிரி படங்கள் பண்ண சூர்யா சார் இருக்காங்க தலை இப்போ வந்துட்டார் அண்ட் விக்ரம் சார் இருக்காங்க நீங்கள் அவங்கக்கிட்டலாம் போயிட்டு தைரியமாக சொல்லலாம் இந்த மாதிரி படம் இன்னுமே மாறணும் அருவி மாதிரி காக்கா முட்டை மாதிரி படங்களில் இந்த மாதிரி பெரிய ஹீரோக்கள் தைரியமாக உள்ளே வந்து நடித்தாங்கன்னா அது வந்து ஒரு இரானியன் மூவி கொரியன் மூவி குவாலிட்டிக்கு தமிழ் சினிமாவை மாற்றுறதுக்கு உதவும் இப்போலாம் பெண்களை மையப்படுத்தி படம் எடுக்கிற இயக்குநர்கள் லைக் நிறைய படம் பண்ணவங்களாகட்டும் கம்மியான படங்கள் பண்ணங்களாகட்டும் எல்லாருமே பெண்களை மையப்படுத்தி படம் எடுக்கிறது ஒரு ட்ரெண்டாக வச்சுருக்காங்க நல்ல விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்னாலுமே பெண்களை வச்சு படம் எடுத்தால் ஓடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான தாட்டும் நிறைய பேருக்கு இருக்குது திரௌபதியும் பெண்களை வச்சு எடுத்த படம் அப்படின்றத நீங்களே சொன்னீங்க ஸோ இந்த திரௌபதி எப்படி நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் உண்மையான லைக் உண்மை சம்பவம் கதை அப்படின்னு முதல்ல வந்து இந்த கேள்வி ரொம்ப தப்பான கேள்வி ஏன்னா பெண்களை தமிழ் சினிமாவில் வெறும்னே உடம்பு காட்டுற ஒரு பொருளை தான் தமிழ் சினிமா வச்சுட்டு இருந்தது ரொம்ப காலமாக இன்றைக்குமே சில்க் ஸ்மித்தாவை தான் நம்ம கொண்டாடுறோம் என்ன தான் ரேவதி ஆக்ட்ரஸ் வந்து அவ்வளோ பர்ஃபாமன்ஸ் ஓரியன்டாக நடிச்சிருந்தாலுமே சரிதா மேடம் அவ்வளோ பர்ஃபாமன்ஸ் ஓரியன்டாக நடிச்சிருந்தாலுமே பசங்கக்கிட்ட போய் உனக்கு பிடிச்ச ஹீரோயின் யாருனா டக்குன்னு சில்க்குன்னு சொல்கிற மாதிரியான ஒரு மென்டாலிட்டி தான் நம்ம அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணி இன்றைக்கி தான் வந்து பெண்களுக்கு ஆதரவாக பெண்களோட பிரச்சனையை மையமாக வச்சு அந்த மாதிரி படங்கள் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால் அந்த இயக்குநர்களுக்கு எந்த ஆதாயமும் இல்லை இப்போ எனக்கெல்லாம் எங்கள் ஏரியாவில் பத்து வகையான சிகரெட் அடிக்கிற ஸ்டைலில் காட்ட முடியும் படத்தில் எங்களுக்கு எப்படி சரக்கு அடிப்பானுங்க தெரியும் சரக்கு எப்படி மிக்சிங் பண்ணுவானுங்க என்னென்னா பேசுவோன்றதெல்லாம் தெரியும் அதெல்லாம் காட்டிட்டு கிளாப்
அது நீட் ஆஃப் தவர் அது அதை நம்ம தடுக்க கூடாது திரௌபதி அப்படிங்கிற படம் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி பெண்களை மையப்படுத்தினது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல நடந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க இதுக்கும் டைட்டிலுக்கும் என்ன ஒரு ரிலேஷன் இருக்கும் என்ன வந்து கனெக்டிவிட்டி இருக்க போது படத்துல ஹீரோயின் பேர் வந்து திரௌபதி அந்த பேர் வைக்க மாட்டாங்க ஏன் திரௌபதினு பேர் வச்சிருக்காங்கன்ற ரீசனை படத்துல சொல்லிருக்கோம் படத்துல பாருங்க ஸோ அந்த கேரக்டரைசேஷன் தான் திரௌபதி அப்படின்னாலே வந்து அக்னி நெருப்பு ரோட்டில் ஒரு பிரச்சனை நடந்தால் நீங்கள் போய் தட்டி கேட்பீங்களா எனக்கு என்னென்னு போயிடுவீங்களா ஸோ திரௌபதி வந்து அப்படி யோசிக்க மாட்டா நான் டிசைன் பண்ணியிருக்க கேரக்டரு தப்புனா தப்பு சரினா சரி வீட்டுக்காரரே தப்பு பண்ணாலும் தப்புன்னு சொல்கிற மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டருக்கு எனக்கு இந்த டைட்டில் தேவைப்பட்டது ப்ளஸ் பர்சனலாகவும் திரௌபதி வந்து எனக்கு குலத்தெய்வம் நான் கிட்டத்தட்ட எனக்கு கருத்து தெரிஞ்சு ஒரு ஏழு வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்குமே வருஷம் வருஷம் வந்து தீ மிதிக்கிற பழக்கம் இருக்குது எனக்கு எங்கள் ஊரில் திண்டிவனத்தில் எண்டியூர்னு ஒரு கிராமம் திரௌபதி அம்மனுக்கு வருஷ வருஷம் போயிட்டு காப்பு கட்டி நெருப்பு குழியில் இறங்குவோம் ஸோ அந்த டைட்டில் மேலே எனக்கு காதல் அதிகம் திரௌபதி அப்படின்னாலே வட மாவட்டங்களில் ரொம்ப பெருசாக எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த கேரக்டர் மகாபாரதம் படித்தவங்களுக்கு திரௌபதியை பற்றி தப்பாக ஒரு வார்த்தை சொன்னால் கூட கோவம் அப்படி வரும் அந்த மாதிரி ஒரு டைட்டில் சினிமாவுக்கு வச்சு அது குழந்த வாயில் கூட சொல்ல வைக்கணும் திரௌபதி அப்படின்ற ஒரு ஆசை அதுக்காக தான் அந்த டைட்டில் வச்சோம் மற்றபடி அந்த டைட்டிலுக்கான கேரக்டரைசேஷன் படத்தில் ஹீரோயின் பெருகும் ஸோ கேஸ்ட் அண்ட் ஒரு விதமான குரூப் அப்படின்னு பேசும்போது அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் அப்படின்னு பேசும்போது பார் அஞ்சித் அவர்கள் வந்து சாதியை மட்டுமே மையப்படுத்தி படம் எடுக்கிறாரு தாழ்த்தப்பட்டவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி மட்டும்தான் அவர் படம் எடுக்கிறாருன்னு ஒரு முத்திரை அவர் மேலே வந்து மக்கள் குத்திட்டாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து பழைய வண்ணாரப்பேட்டை படமாகட்டும் திரௌபதி ஆகட்டும் உங்களை சுற்றி நடக்கிற கதைகளை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி முத்திரைகள் வருமோ அப்படிங்கிற பயம் இருக்குங்களா முதல்ல பார் அஞ்சித் சாருக்கு வந்து இந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை பற்றியே படம் எடுக்கிறான்ற முத்திரை அவர் மேலே இல்லை அப்படி எடுத்தாருன்னா அவரை வந்து பெருசாக பாராட்டி தான் இருந்திருப்பாங்க எதனால் அவருக்கு அந்த முத்திரை தப்பாக வந்துச்சுன்னா அவங்களோட பிரச்சனையை மட்டும் அவர் பேசாமல் எதிர்க்க இருக்கிறவங்கள கொஞ்சம் வம்புக்கு இழுத்துட்டார் அப்படி ப அந்த மாதிரி டைலாக்ஸ்லாம் வச்சதால் அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு முத்திரை வந்தது மற்றபடி அவர் பேசுகிற அரசியல் அவர் பேச வேண்டிய அரசியல் தான் ஏன்னா அவங்களோட பிரச்சனையை அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து அவர் தான் சொல்லணும் அவரோட வழியில் அவங்க அவரை சுற்றி இருக்க சமூகத்தோட பெயின் அவங்க நிறைய பிரச்சனைகள் தாண்டி வந்திருக்காங்கல்ல நிறைய இடங்களில் அவங்களுக்கான இன்னுமே அந்த பிரச்சனைகள் இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது அவங்க வந்து ரொம்ப நார்மல் ஹியூமன் மாதிரி நிமிந்து நடக்க முடியாது அவங்களுக்கு தனி சுடுகாடு இருக்குது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இன்னுமே இருக்குது ஸோ அதை பேசுகிறதுல அவர் எந்த தப்பும் இல்லை அவர் அதை தாண்டி கொஞ்சம் எதிர்க்க இருக்கிறவங்களையும் வம்புக்கு எடுத்ததால் அவர் அந்த அடையாளம் வந்தது எனக்கு அந்த அடையாளம் வரும்னு கேட்குறீங்க அதானே பழையவனார்பேட்டையில் நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சீன் கூட வைக்கலை அந்த மாதிரியான தாட் இல்லை திரௌபதியில் அந்த மாதிரி சீன் இருக்குமான்னா நீங்கள் தேட்டரில் தான் அதை பார்க்கணும் ஏன்னா இதோடைய போஸ்டரில் நம்ம வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு இன்டர்வியூலாம் சொல்லியிருக்கீங்க இதில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கேஸ்ட் இருக்குது உள்ளே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி நான் எந்த மாதிரியான விஷயங்களை சொல்லியிருக்கேன்றத இங்கே சொல்லிட்டா சுவாரஸ்யம் போயிடும் இல்லையா கண்டிப்பாக இந்த படத்துலேயும் கேஸ்ட் இருக்குது நீங்கள் தேட்டரில் வந்து பார்க்கணும் அது என்ன என்ன பேசியிருக்கோம் யாரை பற்றி பேசியிருக்கோம் எங்கே கேஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் நீங்கள் தேட்டரில் வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா இல்லைன்னா ட்ரெய்லர் வரப்போ கூட உங்களுக்கு தெரியல ஏன்னா படத்தோட செல்லிங் பாயிண்ட்டு கீ பாயிண்ட்டே அதுதான் இந்த படத்தில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறது பெண்களுக்கான பிரச்சனையாக சொல்லியிருக்கிறது எப்படி வந்து கேஸ்ட்டு தப்பாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அதை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணாமல் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் படத்தில் பேசியிருக்கோம் ஸோ அது ரொம்ப ஓப்பன் பண்ணி சொல்ல முடியாது நிச்சயமாக படத்தில் கேஸ்ட் பார்த்துன டிபேட் இருக்கும் ஸோ பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்த் சைடு பேஸ் பண்ணி ஸ்டோரி எடுக்கும் போதும் இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ்ட்டை நம்ம பேஸ் பண்ணி படம் எடுக்கும் போதும் தெரியாதவங்களுக்கு கூட ஓ இதெல்லாம் இருக்கா அதாவது இப்போ வந்து கேஸ்ட் பற்றியே யோசிக்காத ஒரு குடும்பத்துக்கு கூட இல்லை நார்த் நார்த் சைட் மக்கள் வந்து இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு தெரியாதவங்களுக்கு கூட இதெல்லாம் தெரிய வருது இல்லையா ஸோ இது வந்து அவங்கள மட்டப்படுத்துகிற மாதிரி அவங்கள வந்து கொஞ்சம் தாழ்த்துற மாதிரி படங்கள் அமையுது இல்லையா ஸோ இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை இது அதான் இங்கே ஒரு மனநிலையை உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க கேஸ்ட் வந்து தப்பான விஷயம் அப்படின்னு கேஸ்ட் தப்பான விஷயம்னா நம்ம வாழ்கிறதும் தப்பான விஷயம் ஏன்னா நம்ம வாழ்கிறது தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் இந்தியாவில் அங்கீகாரத்தோடு தான் எல்லாருமே வந்து கேஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்
உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சொசைட்டியில் யாரையும் பேஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் வாழ முடியாது தனிப்பட்ட ஒரு மனுஷனாக ஒரு வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்து வாழ முடியாது வி ஹாவ் டு ஒர்க் வி ஹாவ் டு பிஸ் டூ பிஸ்னஸ் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த கேஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே இருக்கிற சென்னையில் இருக்கிற ஒருத்தனை வந்து விழுப்புரத்தில் இருக்கிற ஒருத்தனோட கனெக்ட் பண்ணும் பிஸ்னஸ்க்கு அது நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும் நல்ல விஷயங்கள் பண்ணும் ஸோ எது நல்லது பண்ணாலும் நல்லதாக எடுத்துக்க வேண்டியது நம்மளோட நமக்கான தேவை அது இந்தியாவில் கேஸ்ட் எல்லாம் ஒழிக்க வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா நம்ம நம்ம தேச தந்தை காந்தி வந்து அந்த அந்த பேர் வந்து ஒரு கேஸ்ட் நேம் தான் காந்தின்றது ஒரு கேஸ்டோட நேம் இன்னைக்கு நமக்கு பிரதமராக இருக்கிற மோடி மோடி வந்து ஒரு கேஸ்டோட நேம் அது இங்கே தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இதை வச்சு கபடி ஆடுறாங்க அது ரொம்ப சீக்கிரம் மக்கள் தெளிவாகிடுவாங்க திரௌபதியில் ஏதாவது காட்சிகளில் உங்களை பார்க்கலாங்களா ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வரைக்கும் அப்படி எதுவும் ஐடியா இல்லை ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டைலாக் இருக்குது படத்தில் அதை பேசுறதுக்காக நான் நிறைய கேரக்டர்ஸ் நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டு பேசிகிட்டு இருக்கேன் பயப்படுறாங்க அந்த டைலாக் பேச மேபி யாருமே பேசலைன்னா அந்த டைலாகை நான் பேசலாம் இல்லைன்னா என்னை சார்ந்தவங்கள் யாராவது பேசலாம் எனக்கு நடிக்கிற ஐடியா சுத்தமாக இல்லை எதிர்பார்த்தோம் அப்படிங்கிற வாழ்த்துக்களையும் நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம்